Hola, soy Alex. Esta es la segunda parte de nuestro video de prácticas sobre lo que es un banco con uniones fuertes. Si no has visto la primera parte, te dejo el link en la parte de aquí arriba. Con el afán de llevar a todos ustedes que apenas inician dentro de este oficio, un detallado trabajo sobre lo que son los cortes para cada una de las uniones, tuve que prolongar el tiempo de este video y lo tuve que volver a dividir. En breve saldrá la conclusión ya completa de este tipo de trabajo con todas las uniones que hemos estado haciendo. Y sin más, vamos directamente al video. Para la unión de nuestro banco, tenemos que poner maderas tanto en lo que es el centro como lo que es la parte superior de este. Bien, las partes que van a ir en el centro, unas van a ir por el frente, digamos en esta forma, y por los costados irán un poquito más arriba. ¿Por qué razón? Porque vamos a utilizar uniones de espiga y mortaja en esta parte. Pero en la parte de arriba no vamos a alcanzar a meter espiga y mortaja, por lo cual vamos a utilizar lo que es espigas a inglete y para saber cuál va a ser el tamaño de nuestras tablas que van a unir las patas vamos a hacer lo siguiente el banco en esta parte debe de medir exactamente 30 centímetros de ancho si cada una de nuestras patas mide 5 centímetros quiere decir que tenemos exactamente 20 centímetros entre lo que es pata y pata si tomamos exactamente nuestras reglas de espiga y mortaja, sabemos que debemos de profundizar exactamente tres cuartas partes nuestra espiga dentro de la mortaja en la pata. Si tenemos 5 centímetros de grosor en la pata y necesitamos tres cuartas partes, se multiplica 5 por 0.75 y tendríamos 3.75 centímetros. Si tú no eres muy dado a las matemáticas, esto es muy sencillo. Tenemos que tomar 3 de 4 partes. Es decir, dividimos 5 entre 4 y después lo multiplicamos por 3. Y te va a dar exactamente el mismo resultado de 3 centímetros con 75 milímetros. Y ya teniendo nuestra medida de 3.75 la sumamos exactamente o la multiplicamos por 2 porque son dos partes las que se van a hundir dentro de las patas dándonos por resultado 7 centímetros y medio más los 20 centímetros que tiene de pata a pata serían exactamente 27 centímetros y medio para la parte de arriba sería un poquito más cortas nuestras tablas pero vamos a cortarlas exactamente al mismo tamaño y posteriormente cuando hagamos el ángulo le daremos la medida exacta. Igual vamos a cortar la tabla como las espigas. Ya teniendo la espiga ya la recortaremos exactamente a la medida que necesitamos. Ya teniendo nuestras tablitas lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a medir 3 centímetros con 75 milímetros y vamos a poner una sola línea. Y observamos que nuestra medida del centro nos esté dando los 20 centímetros que requerimos. Que de 10 a 30 serían exactamente 20. Un consejo. Siempre procura hacer la espiga antes que la mortaja. Se te facilitará más el trabajo. Hay algunas excepciones que ya veremos más adelante. Ahora bien, para poder hacer la espiga, sus reglas serían, aparte de la línea de profundidad que necesitas, vas a agarrar lo que es el grosor de tu madera y lo vas a dividir entre 3. En este caso nos da 21 milímetros y lo vamos a dividir entre 3, que serían 7 milímetros, logrando así hacer este dibujo. Ahora bien, si tú vas a hacer este tipo de recorte con un cerrote, vas a tener que dibujar por ambos lados tus líneas. En caso de que vayas a trabajarlo con sierra cinta, sierra circular o como lo vamos a hacer el día de hoy con router, nada más bastará y sobrará con que 
tengas un solo dibujo para poder calibrar la máquina según lo que necesitas y para calibrar nuestro router lo que podemos hacer es una poner la línea que dibujamos sobre lo que es la orilla de la navaja y así tendríamos la profundidad o qué mejor con nuestro calibrador que hicimos te dejo el link aquí arriba para que puedas tú fabricarlo y así tendríamos exactamente la profundidad que va a llevar cada lado de nuestra espiga una pregunta que me hizo uno de nuestros compañeros suscriptores es por qué razón una línea le quedaba en perfectas condiciones y la línea trasera le quedaba abierta es muy sencillo porque es necesario poner un tope y no trabajar solamente a vista porque nos puede provocar este tipo de problemas y para evitar este problema es muy sencillo con una madera aluminio o acero que esté perfectamente recto lo que podemos hacer es observar exactamente en dónde está nuestra navaja y así ponerle prensas y usarla como tope ahora bien vamos a hacer el rebaje en esta forma hacia acá haciendo que la navaja corte el espacio que requerimos pero cuando llega a esta parte de aquí puede llegar a estallar la madera haciendo astillaje y dejando un trabajo realmente mal hecho lo que vamos a hacer es un pequeño truco de meter un poco solamente la navaja aquí así y posteriormente empezamos a hacer todo el trabajo observa cómo lo hago y aquí puedes observar cómo no hubo estallido por parte de la madera dejando astillas Y habrás observado que ya que tenía preparado el router tanto con el tope como con la profundidad de una vez hice lo que son los hombros en las espigas para evitar que las mortajas se lleguen a ver en el momento en que cerremos la junta. Una de las reglas que utilizamos para hacer los hombros es utilizar el mismo rebajo que le hicimos para sacar lo que es la espiga. Así tendremos exactamente la misma medida en el cuadro completo de la espiga. Y aquí podemos observar que en lo que es la parte donde va a ir la cubierta de este banco hice un solo hombro. Este hombro lo hice del doble del tamaño de lo que es el que vamos a poner en el centro a razón de que necesito un espacio lo suficientemente grande para que al hacer la mortaja esta madera de aquí no me llegue a reventar provocando que más adelante el mueble llegue a aflojarse para poder sacar la medida exacta de nuestra mortaja lo primero que tenemos que hacer es verificar que la espiga tenga los 7 milímetros que habíamos programado y aquí están ya que tenemos el grosor de nuestra espiga, medimos el grosor de lo que es la pata, que quedamos que tenían que ser de 5 centímetros y aquí está. Todas estas las vamos a convertir en milímetros, vendrían siendo 50 milímetros. Menos los 7 milímetros que tiene nuestra espiga serían 43 milímetros. Y ya teniendo esta medida, lo que vamos a hacer es lo siguiente, dividirla entre dos para cada uno de los lados de la pata. En este caso podemos utilizar este tipo de regla o un gramil. Lo calibramos a 21 milímetros y medio. Rayamos como prueba nada más en esta forma. Y medimos con nuestra cinta métrica que nos dé exactamente los 7 milímetros y es eso es lo que aquí tenemos. Una vez que ya tengas tu gramil calibrado, pones tu espiga en esta forma y haces una pequeña línea 
así para saber cuál va a ser el ancho de tu mortaja y aquí vas a hacer una línea hasta la parte de arriba en esta forma y ese será exactamente el lugar donde vas a hacer tu mortaja de los estribos de nuestro banco desde el primer video dije que íbamos a poner del centro de las patas hacia arriba uno que es la parte del frente y el otro iba a ser del centro de las patas hacia abajo que serán los costados en esta forma teniendo ya nuestra línea intermedia dentro de lo que es la pata vamos a colocar solamente un lado del estribo contra la pata y escuadrarla y así sabremos exactamente en dónde vamos a iniciar a poner nuestra línea para saber cuál será la medida que va a llevar nuestra mortaja y posteriormente con nuestra escuadra obra mil vamos a dar las líneas de los laterales debes de tomar muy en cuenta que exactamente donde vas a hacer la perforación para el estribo es la misma en donde vas a hacer la perforación para poder poner la cubierta del banco al, al igual que en los costados va a ser exactamente en las mismas partes y ahorita vas a ver cómo lo voy a dibujar y aquí podrás apreciar ya los dibujos están listos para poder hacer las mortajas tanto de lo que va a ser para el frente como para lo que son los costados también te habrás preguntado para qué tirar la línea hasta lo que es la orilla de la pata en ambas mortajas es muy sencillo aquí vamos a cruzar lo que son nuestras líneas para saber exactamente cuánto va a medir nuestra espiga en ángulo a 45 grados y este tipo de corte lo puedes hacer con sierra de ingletes con la sierra circular de banco o bien lo voy a hacer con el cerrote y con esta base que fabriqué si te interesa este tipo de base solamente dímelo en los comentarios y con todo gusto la fabrico para ustedes aquí yo puedo pensar en perfectas condiciones mi material y puedo trabajar a gusto sin tener que estar sosteniendo al mismo tiempo el mismo material haciendo mi corte perfecto la forma más rápida y eficaz de poder hacer una mortaja es con escopleadora nada más que este equipo tiene un costo algo elevado para una persona que solamente va a hacer de vez en cuando este tipo de perforaciones si te dedicas 100% a lo que es la carpintería mueblera sí es aconsejable adquirir una máquina de este tipo otra de las formas de hacerlo es con escoplo y martillo que es como se hacía antiguamente nada más esto si tienes prisa en hacer un trabajo te va a llevar bastante tiempo una forma de acelerarlo es haciendo perforaciones con una broca y posteriormente rectificando la perforación con el escoplo y el martillo otra forma de hacer este tipo de perforación es con la baja de router y con taladro aunque yo no recomiendo mucho utilizar el taladro por su baja velocidad en este caso me ha funcionado bien y se los voy a mostrar lo primero que voy a hacer es calibrar mi navaja a la profundidad que requiero puedo hacerlo sea con una cinta para visualizar o bien con una guía como esta siendo un tope para evitar cortar más allá de lo que se requiere y una vez que ya tengamos nuestro taladro preparado con nuestra navaja y el tope de profundidad vamos a poner una guía en la parte trasera ya sea de aluminio acero o bien madera bien canteada exactamente sobre lo que nos dé la navaja en la línea de nuestro dibujo para la mortaja vamos a hacer varias perforaciones y posteriormente iremos jalando de a poco la madera para irla rebajando en forma pareja y en esta forma tenemos 
la primera parte de nuestra mortaja. Ahora solamente volteamos nuestra madera y seguimos perforando por el otro lado para dejar exactamente el ancho que necesitamos. Y aquí tendríamos nuestra mortaja bien parejita por ambos lados. Ya es cuestión nada más de probar nuestra espiga. Si tú fabricaras tu mortaja con una escopladora automáticamente quedaría cuadrada quedando una unión rápida y precisa. Ahora bien, como lo hicimos con la baja, esta queda redonda y la espiga queda cuadrada. Tienes la opción de trabajar con escoplo y hacer el cuadro. Pero si no tienes pericia en ello, dejarías abocardada tu mortaja provocando que la espiga al entrar quede floja. Y la segunda opción que tenemos es redondear nuestra espiga ya sea con escofina o con una lija del 60 u 80 hasta que quede exactamente ajustada para que pueda entrar. Y otra opción que tenemos es redondear nuestra espiga con una lija en disco. Nada más ten mucho cuidado con las orillas de no llegar a maltratar lo que es la línea de la parte de afuera de la espiga. Y una vez que ya tengamos nuestra espiga bien redondeada, lo que vamos a hacer es ver si se ajusta bien a lo que es la mortaja, observamos que nuestra línea quede perfecta y debe de salir y entrar con facilidad, pero tampoco debe de salirse de ese lugar por sí sola. Y bien, si te quedara demasiado apretada la espiga que no quisiera entrar, lo que puedes hacer es lijar con una lija 80 o 60 lo que es la espiga para evitar abocardar tu mortaja. Y dos, si te llegara a quedar floja, que no atore bien, yo te recomiendo, por ejemplo, venden este tipo de chapitas para canto que viene en madera de menos de un milímetro. Este lo puedes pegar a lo que es la espiga, sea con pegamento blanco o que venga ya con pegamento caliente. Estas se pegan, posteriormente se lijan y se ajustan para evitar que utilices demasiado pegamento ya que al hacer esto el pegamento hace burbujas que al abrirse queda un hueco el cual no va a unir la espiga con la mortaja y esto aflojará tarde o temprano tu trabajo y en el caso de nuestra espiga a 45 grados yo pinté esta para ver si la cámara alcanza a captar la diferencia en el momento de entrar ya que tendrás que observar aquí que esta espiga llegue hasta el tope en perfectas condiciones dejando nuestra línea como debe de ser en la parte de arriba en la misma forma tendrás que hacerlo en esta espiga de acá observando por la otra parte que también llegue a tope haciendo eso al entrar las dos podrán pegarse exactamente del de ángulo que dimos a 45 grados y un consejo cada vez que embuenen ya bien tu espiga y tu mortaja Ponle una numeración para saber que esa es la espiga y la mortaja porque no todas van a tener exactamente la misma medida. Así evitarás que a la hora de pegar se puedan confundir, se atoren y no te dejen terminar tu trabajo. Espero que lo que hemos visto hasta este momento sea de utilidad para ti. Si tienes preguntas puedes hacérmelas en los comentarios o visita mi página en Facebook. No olvides suscribirte tocar la campanita y recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.